హాయ్ గాయస్ నేను మీ శ్రీజాని గాయస్ ఈరోజు మనం పార్ట్ సిక్స్త్ అంటే ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్లో పార్ట్ సిక్స్త్ సిక్స్త్ లేయర్ గురించి చూద్దాము ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్గా ఫిజికల్ లేయర్ అంటే ఏంటిది ఇంకా డేటా లింక్ లేయర్ అంటే ఏంటి నెట్వర్క్ లేయర్ అంటే ఏంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అంటే ఏంటి ఇంకా సెషన్ లేయర్ అంటే ఏంటి వాటన్నిటి గురించి ఫైవ్ లేయర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇప్పుడు ప్రజెంటేషన్ లేయర్ గురించి చూద్దాము ఓకేనా ఓకే ప్రజెంటేషన్ లేయర్ అంటే ఏంటి ఈ వీడియో చూసే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే ఇంకా వన్ వన్ లైన్ వన్ టూ లైన్ టూ వన్ లైన్ టూ టూ లైన్ ఏమైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకోండి పీడిఎఫ్స్ అనేవి సేల్ చేస్తున్నాను కొనుక్కోండి ఓకేనా ప్రజెంటేషన్ లేయర్ అంటే ఏంటి ప్రజెంటేషన్ లేయర్ ఈజ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్లేషన్ లేయర్ ఓకే ప్రజెంటేషన్ లేయర్ని ఇంకొక పేరుతో ఏమని పిలుస్తాము ట్రాన్స్లేషన్ లేయర్ అని పిలుస్తాము ఇదేంటిది ఏం పార్ట్ సాఫ్ట్వేరా హార్డ్ హార్డ్వేరా ఈ సాఫ్ట్వేర్ పార్ట్ ఓకేనా సో బాటమ్ టు టాప్ వస్తాం ఫస్ట్ ఫిజికల్ అయిపోయింది నెట్ డేటా లింక్ లేయర్ అయిపోయింది నెట్వర్క్ లేయర్ అయిపోయింది ఇంకోటి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అయిపోయింది సెషన్ లేయర్ కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు ప్రజెంటేషన్ లేయర్ గురించి చూస్తున్నాము ఓకేనా ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ పార్ట్ ప్రజెంటేషన్ లేయర్ అనేది why it is translation layer because it is converting the whatever message the that application is sent send that message will be converted into the encryption form means another code ikkada enduku manamu translation layer ani pilustunnamu ante మనము ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము మనం ఒక ఒక మెసేజ్ అనేది అప్లికేషన్ లేయర్ నుంచి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది ఆ మెసేజ్లో ఉన్న కోడ్ ఉంటుంది కదా ఆ కోడ్ అనేది ఆ కోడ్లో కాకుండా ఇంకొక కోడ్కి మనము మా మా మారుస్తున్నాము ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నాము వేరే కో వేరే కోడింగ్ లో లోకి ఓకేనా వన్ ఫామ్ ఆఫ్ కోడ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ద అనదర్ ఫామ్ దట్స్ వై వీ విల్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రాన్స్లేషన్ లేయర్ ఒక కోడ్ని ఇంకొక కోడ్లోకి మారుస్తున్నాం కాబట్టి అందుకే మనం ఇక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ లేయర్లో అని పిలుస్తున్నాము ఓకేనా సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ప్రజెంట్స్ సో వాట్ ఎవర్ ద ఇట్ కన్సర్న్ విత్ సింటాక్స్ అండ్ సెమాంటిక్ సెమాంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ గివెన్ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ మనకి ఏం ప్రజెంట్ అయి ఉంది ఒక కన్సెంట్ విత్ సింటాక్స్ సెమాంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఎలా ఉంది ఒక ప్రోగ్రామ్ రూపంలో ఉంది ఓకేనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రూపంలో స్ట్రక్చర్ రూపంలో ఉంది ఓకే సింటాక్స్ అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇట్ ఆపరేషన్స్ లైక్ ఇట్ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్ లైక్ డేటా కంప్రెషన్ మీన్స్ డేటా విల్ బీ కంప్రెస్డ్ అంటే డేటా కంప్రెషన్ అంటే డేటా అనేది కొంచెం చిన్నగా చేస్తారు ఓకేనా దాన్ని కంప్రెస్ అంటాము వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద అప్లికేషన్ లేయర్ దట్ డేటా విల్ బీ కంప్రెస్డ్ ఏదైతే అప్లికేషన్ లేయర్ నుంచి ఈ యొక్క ట్రాన్స్ లైక్ దీని ప్రజెంట్ ప్రజెంటేషన్ లేయర్కి వస్తుందో అది ఏమైద్ది కంప్రెస్ అయిద్ది ఓకేనా డేటా ఎన్క్రిప్షన్ ఈజ్ దేర్ వాట్ ఎవర్ డేటా ఈజ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ దట్ దే యాజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ద ఒరిజినల్ ఫామ్ ఓకేనా ఇక్కడ డేటా ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఏంది ఒక కోడ్ నుంచి ఇంకొక కోడ్ కన్వర్ట్ అయింది మళ్ళీ దాన్ని ఇంకొక కోడ్ అంటే మామూలుగా ఒరిజినల్లోకి తెచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడ ఓకేనా నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ అయినా కూడా అనొచ్చు ఇప్పుడు ఈ యొక్క ప్రజెంటేషన్ లేయర్కి ఏమేం సర్వీసెస్ ఉన్నాయి అని చూద్దాము ఓకేనా ఫంక్షన్స్ అయినా అనొచ్చు మీ సర్వీసెస్ని ట్రాన్స్లేషన్ ట్రాన్స్లేషన్ అంటే ఏంటి it ca- it is converting it is converting the ascii language to ebcd ic language oka language nunchi ingoka language ki convert cheyadaniki maniki ee yokka translation anedi upayogapadi the data format changes uh, to another data format that will be transmitted over a network okay na oka data format nunchi ingoka data format loki change cheyadaniki ante idi like network lo jarugutundi okay na ఇంకా మరి ఈ ప్రజెంటేషన్ లేదు ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏంటంటే సెకండ్ ఫంక్షన్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డిస్క్రి డిస్క్రిప్షన్ ఓకేనా డీక్రిప్షన్ ఓకేనా ఓకే సో ఫస్ట్ వి వాట్ ఎవర్ డేటా టేకెన్ ఫ్రమ్ ద అప్లికేషన్ లేయర్ దట్ డేటా హ్యాస్ హ్యాస్ టు బి ఎన్క్రిప్టెడ్ బై యూజింగ్ డేటా ఎన్క్రిప్షన్ ఓకేనా ఏదైతే అప్లికేషన్ లేయర్లో నుంచి తీసుకున్నామో దాన్ని మనము ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి అంటే కోడ్ని వేరే కోడ్లోకి మార్చాలి అంటే ఇట్ ట్రాన్స్లేట్స్ ద డేటా ఇన్ టు ద అన అనదర్ కోడ్ చెప్పా కదా ఒక కోడ్ ఒక కోడ్లో నుంచి ఇంకొక కోడింగ్లోకి మార్చేది ఓకేనా ఒక డేటాని కోడ్లోకి మార్చటం సో ఆఫ్టర్ డేటా ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద డెస్టినేషన్ అగైన్ దేర్ ద దేర్ దెర్ ఈజ్ ద 
ప్రజెంటేషన్ లేయర్ హ్యాస్ టు బీ డెస్ డీక్రిప్ట్ ద డేటా ఇప్పుడు మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది డెస్టినేషన్లోకి డెస్టిన డెస్టినేషన్లోకి మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది ఏంటిది డేటా అనేది అంటే సో సెంటర్ అనేవాడు పంపిండు డేటా అనేది ఎక్కడికి డీ లైక్ రిసీవర్స్కి అప్పుడు రిసీవర్ సైడు లై లై లాస్ట్కి మనకి ఏంటి ప్రజెంటేషన్ తర్వాత ఏం లే లేయర్ ఉంది అంటే లైక్ అప్ డౌన్ టు టాప్ అయితే ప్రజెంటేషన్ లేయర్ ఉంది కదా ఆ ప్రజెంటేషన్ లేయర్ అనేది డీక్రిప్ట్ చేసిద్ది అంటే మామూలు లాంగ్వేజ్కి ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్లోకి తెచ్చిద్ది ఓకేనా ఎప్పుడైతే డెస్టినేషన్లోకి వెళ్ళిద్దో అప్పుడు నెక్స్ట్ వాట్ ఎవర్ ఎన్క్రిప్టెడ్ డేటా దట్ హ్యాస్ టు బీ డీక్రిప్టెడ్ దెన్ ఓన్లీ ద యూజర్ కెన్ సీ వాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సెండింగ్ ఫ్రమ్ ద సెండర్ టు ద రిసీవర్ సెక్యూరిటీ పర్పస్ ఇక్కడ మనకి ఏదైతే సెండర్ అనేవాడు పంపిండో డేటా అది డీక్రిప్ట్ ఎన్క్రిప్ట్ అయిన డేటా అనేది డీక్రిప్ట్లోకి ఉంటుంది ఓకేనా లైక్ ఒరిజినల్ డేటాలోకి పంపుతాడు ఓకేనా సె సెండర్ ఏదైతే పంపిండో దాని గురించి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఒరిజినల్ డేటాలోకి వచ్చి అప్పుడు సెండర్కి అదే రిసీవర్కి అర్థమ అర్థమైంది ఓకేనా చేంజింగ్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ద డేటా దట్ మీన్స్ సెండర్ సెండ్ ద డేటా ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ విల్ బీ ఎన్క్రిప్టెడ్ సో దట్ డేటా విల్ బీ చేంజ్ ఇన్ టు ద క్లిఫర్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ చేంజింగ్ ఫార్మాట్ అనేది ఉంటుంది డేటాలో ఓకేనా అంటే ఏంటంటే సెండర్ అనేవాడు సెండ్ చేస్తాడు ఏంటిది మామూలు టె ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ పంపుతాడు అది ఎక్కడ ఎలా అయింది ఎన్క్రిప్ట్ అయింది ఎన్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటిది కోడ్లోకి మారిద్ది ఓకేనా ఆ డేటా అనేది చేంజ్ అయిద్ది ఓకేనా ఇన్ టు ద క్లిఫర్ ఫామ్ ఓకేనా సిమిలర్లీ ఎట్ ద రిసీవర్ సైడ్ క్లిఫర్ టెక్స్ట్ క్లిఫర్ టెక్స్ట్ విల్ బీ డీక్రిప్టెడ్ అండ్ we will get the plain text okay na edaithe encrypt chesara encrypt chesina encrypt ante code decrypt ante original code encrypt chesina code anedi em aithe decrypt aithe eppudaithe receiver receiver side ki vachinda appudu plain text loki vachiddi receiver anevadu plain text choose original code appude ardham aithe appudu receiver ki in at the sender side plain text data will be encrypted and the cliffer text cliffer text ante like marble text with uh, will be output for the encryption ikkada em chestunnaru sender side emo plain text inka like receiver side manaki em ochindi marble data anedi vastadi okay in at at the receiver side receiver receives the cliffer text and this cliffer text again will be decrypted uh, de- decrypted decrypted to get a plain text data will be original okay na uh, encrypted lo unna text ni decrypt chestar ante original code loki marustaru receiver side okay na next for all this encryption and description is one key will be used with the help of the key this process will be done okay na encryption decryption anedi use chestaru so guys ikkada decryption okay na decryption description kadu decryption ipudu ingoka functionality chuddamu function aina like service aina anochu compression compression ante enti cheptanu vinandi compression means it reduce the number of bits to transmit the on network transmitted on network adhe uh, లైక్ కోడ్ అనేదాన్ని కంప్రెస్ డేటా అనేదాన్ని కంప్రెస్ చేస్తాము అంటే బిట్స్ని రెడ్యూస్ చేస్తాము కంప్రెస్ చేసి ఎందుకంటే డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ఓకే ఇట్ రెడ్ జస్ట్ ఇట్ రెడ్యూస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ అంటే ఓన్లీ జస్ట్ ఇక్కడ బిట్స్ అనేవి రెడ్యూస్ అవుతాయి కంప్రెస్ చేయటం వల్ల ఓకే రెడ్యూసింగ్ కంప్లీట్ డేటా సో ద సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా విల్ బీ రెడ్యూస్డ్ ఇన్ దిస్ కంప్రెషన్ ఈ కంప్రెషన్ వల్ల ఏంటంటే సైజ్ ఆఫ్ ద కోడ్ అనేది రెడ్యూస్ అయింది డేటా అనేది రెడ్యూస్ అయిపోయింది ఓకేనా ఈ కంప్రెషన్ వల్ల so there are different uh, compressions uh, algorithms will be there with the help of those compressions algorithms so it will reduce the size of the data uh, that will be transmitted over a network so ee compression manaki different different types of compression algorithms anevi untayi avi ela untayi ee compression algorithm tho manam compress cheyochu okay na it reduce the size of the code సో ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇది ఎక్కడికి ట్రాన్స్మిట్ అయింది నెట్వర్క్లోకి ట్రాన్స్మిట్ అయింది ఓకేనా మనం కంప్రెషన్ చేసిన కోడ్ 
so all these three services are main services of this presentation layer a main service is to display in the required format means changing the data into the required format that will be uh, transmitted to uh, over the network so ikkada maniki three services anevi main identlo ee presentation layer lo main services anevi display chestha enti required form valiki ishtamaina oka format lo చేంజ్ అయింది అంటే ఏంటంటే చేంజింగ్ ద డేటా ఇన్ టు ద రిక్వైర్డ్ ఫార్మాట్ అంటే మనకి ఇష్టం వచ్చిన డేటా ఫార్మాట్లోకి మార్చుకోవచ్చు దట్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఓవర్ ఏ నెట్వర్క్ ఓకేనా అది నెట్వర్క్లోకి ట్రాన్స్మిట్ అయింది సో గాయస్ ఇప్పుడు అప్లికేషన్ లేయర్లోనే నెక్స్ట్ లేయర్ ఇది లాస్ట్ లేయర్ ఇది అప్లికేషన్ లేయర్ అనేది ఇప్పుడు దాకా అయితే మనం అన్ని లేయర్స్ అనేవి చూసాము సో ఈ వీడియోలోనే మొత్తం ఇది కూడా చూద్దాం పార్ట్ సెవెన్ కూడా ఈ సెవెంత్ లేయర్ కూడా ఇక్కడే చూద్దాము ఓకేనా ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్లో సెవెంత్ లేయర్ ఇది సో గైస్ ఇంకా లైక్ మీకోసం అని పీడిఎఫ్స్ అనేవి ఓన్గా తయారు చేస్తున్నా కదా ఈజీగా ఉండటానికి సో ఆ పీడిఎఫ్స్ కావాలి అన్న వాళ్ళు కొనుక్కోవచ్చు కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అయితే అక్కడ మీరు మెసేజ్ చేస్తే నేను అక్కడ రిప్లై ఇస్తాను ఆర్ మీకు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి తెలుసుకోవచ్చు మీరు ఓకే ఓకే అప్లికేషన్ లేయర్ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాము ఇట్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ఓఎస్ఐ మోడల్ ఈ అప్లికేషన్ లేయర్ అనేది టాప్ ఆఫ్ ద ఓఎస్ఐ మోడల్ లో ఉంటుంది సో గాయస్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఎక్కడ ఉంది మనకి అప్లికేషన్ లేయర్ టాప్ లో ఉంది అప్లికేషన్ లేయర్ అనేది ఇది ఒక లాస్ట్ లేయర్ బాటమ్ టు టాప్ ఓకేనా బాటమ్ నుంచి టాప్ లోకి ఫస్ట్ లేయర్ లాస్ట్ లేయర్ ఏంటిది టాప్ లో అప్లికేషన్ లేయర్ ఓకే అండ్ ఇట్ ఈస్ లేయర్ త్రూ విచ్ యూజర్స్ కెన్ ఇంట్రాక్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద టాప్ మోస్ట్ లేయర్ ఇదేంటిది అంటే ఈ లేయర్ అనేది యూజర్స్ అనేది యూజర్స్ కెన్ ఇంట్రాక్ట్ యూజర్స్ అనేవాళ్ళు ఇంట్రాక్ట్ అవ్వచ్చు ఈ యొక్క ఈ యొక్క అప్లికేషన్ లేయర్ నుంచి బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద టాప్ మోస్ట్ లేయర్ అంటే యూజర్స్ అనేది అసలు సెండ్ చేసేది మెసేజ్ ఈ అప్లికేషన్ లేయర్ నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయ్యేది సెండింగ్ అనేది సో అలాగా మనకి యూజర్స్ అనేవాళ్ళు ఇంట్రాక్ట్ అవ్వచ్చు ఓకేనా ఇట్ ఈస్ ఏ లేయర్ త్రూ విచ్ యూజర్ క్యాన్ ఇంట్రాక్ట్ చెప్పా కదా ఇదే ద సో ద యూజర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంట్రాక్ట్ విత్ ద కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ ఇన్ ద ఓఎస్ఐ మోడల్ ఎవరికైతే ఓఎస్ఐ మోడల్లో కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ కి ఇంట్రాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఈ అప్లికేషన్ లేయర్ యూజ్ చేస్తూ అవ్వచ్చు ద టాప్ మోస్ట్ లేయర్ ఇంట్రాక్టింగ్ బికాస్ ఇంట్రాక్టింగ్ బికాస్ ద అప్లికేషన్ లేయర్ కెన్ సెండ్ ద డేటా ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ యూజర్ రీడబుల్ ఫార్మాట్ అండ్ యుఆర్ సెండింగ్ ద డేటా ఇన్ యూజర్ యూజర్ రీడబుల్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ ఇక్కడ టాప్ మోస్ట్ లేయర్ కాబట్టి ఎవరు ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నారో యూజర్ సో యూజర్ ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నాడు కాబట్టి ఆయన లాంగ్వేజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది నార్మల్ లాంగ్వేజ్ లాగా ఉంటుంది కదా సో నార్మల్ లాంగ్వేజ్ అంటే కోడింగ్ పార్ట్ లాగా ఉండదు సో అది అందరు హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది ఎవరైనా చదవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు గూగుల్ ఉంది గూగుల్ అనేది నాకు ఇప్పుడు ఏమైనా కావాలి ఏదైనా లైక్ నేచర్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి నేను ఎట్లా ఎట్లా టైప్ చేస్తాను నేచర్ అని నేను టైప్ చేస్తాను కోడింగ్ ఏమైనా రాస్తావా మనం అక్కడ లేదు సో స్టార్టింగ్ లో మనకి అప్లికేషన్ లేయర్ ఉంటది మనకి ఇంకా అది హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్ లో ఉంటది ఓకేనా ఇట్ ప్రొవైడ్ ద సర్వీసెస్ టు ద యూజర్ అప్లికేషన్ లేయర్ అనేది ఏం చేసిద్ది సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసిద్ది అండ్ అప్లికేషన్ లేయర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ ఆర్ సర్వర్ మోడల్ క్లయింట్ ఇంకా సర్వర్ మోడల్ లో అప్లికేషన్ లేయర్ అనేది ప్రోగ్రామ్ చేసిద్ది ఓకే క్లయింట్స్ క్లయింట్ ఉంది ఇక్కడ సర్వర్ ఉంది ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఉంది ఇక్కడ డేటా బేస్ అనేది ఉంది ఓకేనా దీని గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్తాను క్లయింట్ సెన్స్ ద రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్ అండ్ ద సర్వర్ చెక్ ద ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద డేటా బేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ప్రజెంట్ మీన్స్ సర్వర్ రెస్పాన్స్ ద క్లయింట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే క్లయింట్ ఉన్నాడు కదా క్లయింట్ అనేవాడు సెండ్ చేస్తారు రిక్వెస్ట్ ఎవరికి సర్వర్కి ఇది క్లయింట్ ఇది సర్వర్ అనుకోండి క్లయింట్ అనేవాడు సర్వర్కి ఏం చేస్తారు రిక్వెస్ట్ చేస్తారు సో సర్వర్ అనేది చెక్ చేసిద్ది మనం ఒక దాంట్లో లాగిన్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఈమెయిల్ అన్నీ ఇస్తాం కదా అవి ఇచ్చిన తర్వాత ఈ సర్ సర్వర్ అనేది ఆయన ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ అనేవి కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేవా మళ్ళీ డేటా బేస్కి పోయి డేటా బేస్లో ఉన్నాయా లేవా ఆ కరెక్ట్ డీటెయిల్స్ ఈమెయిల
ఒకవేళ ఈ డేటాబేస్ లో ప్రెసెంట్ అయినాయి అనుకో ఈ క్లయింట్ ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అని కరెక్ట్ అయింది అనుకో అప్పుడు ఈ డేటాబేస్ అనేది రెస్పాండ్ అయింది ఓకేనా రెస్పాండ్ అయింది క్లయింట్ కి ఓకే ఈ క్లయింట్ కి రెస్పాండ్ అయ్యి ఓకే నీ డీటెయిల్స్ కరెక్ట్ అని లాగిన్ అవ్వచ్చు ఇంకా మనం ఓకేనా అర్థమైంది నెక్స్ట్ ఉంది సెన్స్ ద రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్ క్లయింట్ సెన్స్ ద రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్ అండ్ సర్వర్ రెస్పాన్స్ టు ద క్లయింట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ చెక్కింగ్ ఇన్ ద డేటాబేస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద అప్లికేషన్ ఇట్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ అగైన్ ద సర్వర్ సర్వర్ సెండింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యాక్ టు ద క్లయింట్ సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ క్లయింట్ సర్వర్ మోడ్ సో మీకు ఇక్కడ అర్థమైందా ఏమిది సెండ్ చేసిండు రిక్వై క్లయింట్ అనేవాడు రే రిక్ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసిన తర్వాత సర్వర్ అనేది రెస్పాండ్ అయింది సో సర్వర్ రెస్పాండ్ అయిన తర్వాత క క్లయింట్ ఎలాగా ఆ క్లయింట్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ని చెక్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటాబేస్లో అది ఉందనుకోండి అప్లికేషన్స్ని రిక్వైర్ అయిన వాళ్ళకి ఆ సర్వర్కి మళ్ళీ అప్లికేషన్స్ అనేవి పంపిస్తారు ఓకేనా ఈ క్లయింట్కి ఏవైతే కావాలో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని అప్లికేషన్ లేయర్ అనే అనేది సర్వర్కి ఇచ్చి ఆ క్లయింట్కి పంపిస్తుంది ఓకేనా examples web browser messenger etc these all are the coming from, coming to application layer top layer to web browser aina messenger aina gaani ee application layer tone communicate ayyadi ante maamul language tho chat cheyachu messenger tho okay na web browser lo kuda maamul language manam coding em raayatam avasaram ledhu in the application layer this will serves as a as means application produce the data and that uh, will be transmitted over a network ee application layer anedi em serve chesiddante application layer anedi produce chesiddi endi data ni produce chesiddi adi ekkadiki transmit ayyadi data anedi network lo ki transmit ayyi adi answer ichiddi so whatever data which is uh, which is want to send from the browser or messenger that will be transmitted over a network through all six below layers that is uh, lower layers so manaki elanti data kavali anna gaani manaki em cheyali send chesiddi evaru browser ki browser ki or messenger ki send chesiddi e e data kavalo adi elaga through the six below layers manaki edaina information ni like web browser ni adugutunnamu cheptanu vinandi ఇది బ్రౌజరు బ్రౌజర్ యొక్క సర్వర్ ఓకేనా వెబ్ బ్రౌజర్ యొక్క సర్వర్ ఇది ఓకే డేటాబేస్ అనుకోండి ఇప్పుడు అప్లికేషన్ లేయర్లో ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని అడిగాము సో అప్లికేషన్ లేయర్లో మా ఓన్ లాంగ్వేజ్లో అడిగాము ఇవన్నీ కన్వర్ట్ చేసుకుంటా ఎవరిని అడిగిద్ది అది సర్వర్ని అడిగిద్ది సర్వర్కి వెళ్తా 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 ఇక్కడ ఉంది సర్వర్ అప్లికేషన్ లేయర్కి వచ్చింది ఇవి ఎలా వచ్చింది ఈ సిక్స్ లేయర్స్ని దాటుకుంటానే వచ్చింది కదా ప్రజెంటేషన్ లేయర్ని సెషన్ సెషన్ లేయర్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయరు నెట్వర్క్ లేయర్ ఇవన్నిటిని దాటుకుంటానే వచ్చింది కదా సో అలా 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 సర్వర్ని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగితే మళ్ళీ సర్వర్ అనేది రెస్పాండ్ అయింది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందని చెప్పారు ఓకేనా అలాగా అప్లికేషన్ లేయర్ గివ్స్ ద సర్వీసెస్ టు ద లోవర్ లేయర్ అప్లికేషన్ లేయర్ అనేది సర్వీస్ ఇస్తుంది ఎవరికి లోవర్ లేయర్స్ అంటే ఏవైతే అప్లికేషన్ లేయర్ కింద ఉన్నాయో ప్రెసెంట్ లైక్ ఫిజికల్ లేయర్ ఇంకా డేటా లింక్ లేయర్ ఇంకా నెట్వర్క్ లేయర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఇంకా ప్రజ సెషన్ లేయర్ ప్రజెంటేషన్ లేయర్ అన్నిటికీ సర్వీస్ ఇస్తుంది ఎవరు ఈ అప్లికేషన్ లేయర్ ఓకే సర్వీసెస్ అని ఇప్పుడు సర్వీసెస్ అయినా ఇంకా ఫంక్షన్స్ అయినా అనొచ్చు ఏమేమి ఫంక్షన్స్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయని చూడండి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ వీ కెన్ వి విల్ సెండ్ ద డేటా అండ్ విఆర్ ఆల్సో రిసీవింగ్ ద డేటా ఈ అప్లికేషన్ లేయర్ని యూజ్ చేస్తూ మనకి లైక్ సెండ్ చేయొచ్చు డేటాని ఇంకా రిసీవ్ కూడా చేసుకోవచ్చు డేటాని సో గైస్ ఇప్పుడు ఫంక్షన్ చూద్దాము ఓకేనా ఫంక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఐడెంటిఫై కమ్యూనికేషన్ పార్ట్నర్ కమ్యూనికేషన్ పార్ట్నర్ అంటే చూద్దాం ఇప్పుడు టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా ఇట్ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టు వేర్ ఇన్ నీ వేర్ నీడ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా బికాస్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ మోడల్ ఇట్ సెల్ఫ్ లైక్ ద ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఒక డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం ఫైన్ చేయాలి వేర్ షుడ్ వీ షుడ్ టు ట్రాన్స్మోడ్ అసలు ఎక్కడికి మనము ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి డేటాని అని తెలుసుకోవాలి అది క్లయింట్కి సర్వర్కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్లా క్లయింట్ ఈజ్ రిక్వై రిక్వెస్టెడ్ టు ద సర్వర్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఐడెంటిఫై ద కమ్యూనికేషన్ పార్ట్నర్ దట్ మీన్స్ సర్వర్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా ఆర్ Uh, to request queries ikkada em antunnarante manam edaina oka data ni transmit cheyali anukondi like client anevadu request chestunadu evariki server ki ante 
అది ఐడెంటిఫై చేయాలి అసలుకి ఎవరు కమ్యూనికేషన్ ఆ పార్ట్నర్ అని అది క్లయింట్కి ఎవరు కమ్యూనికేషన్ పార్ట్నర్ సర్వర్ కదా సో సర్వర్ని ఐడెంటిఫై చేసిద్ది అప్పుడు ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా ఆర్ రిక్వెస్ట్ టు ద క్వరీస్ అంటే క్లయింట్ అనేవాడు రి క్వరీస్ పంపిస్తారు రిక్వెస్ట్ చేస్తా రిక్వెస్ట్ ఇస్తాడు ఆ క్వరీస్కి ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు సర్వర్ అనేది రెస్పాండ్ అయ్యి ఆన్సర్స్ అనేవి ఇస్తాయి ఓకేనా ఫైల్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ యాక్సెస్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ యాక్సెసింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది దీంట్లో అంటే ఫైల్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు కదా మనము సెండర్ నుంచి రిసీవర్ ఓకే కంప్యూటర్ టు కంప్యూటర్ ద అప్లికేషన్ లేయర్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద ఫైల్స్ అండ్ యాక్సెసింగ్ ద ఫైల్స్ అండ్ డూయింగ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఫైల్స్ అప్లికేషన్ లేయర్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఫైల్స్ అనేవి ఇంకా యాక్సెస్ చేస్తుంది డూయింగ్ మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్ చేస్తుంది అప్లికేషన్ లేయర్ ఫైల్స్ని ఓకేనా అండ్ అప్లికేషన్ లేయర్ ఈజ్ ఆల్సో డూయింగ్ రోల్ ఆఫ్ అడ్రస్సింగ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అడ్రస్సింగ్ ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద అడ్రస్ వేర్ ద డేటా నీడ్ టు బి సెండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ ద డేటా విల్ బి సెండెడ్ ఇట్ ఈస్ అడ్రస్సింగ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ అప్లికే అప్లికేషన్ లేయర్ అనేది మెయిన్ రోల్ ఏంటంటే అడ్రస్సింగ్ డూయింగ్ అడ్రస్సింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ గివ్స్ ద అడ్రస్ ఎలా అంటే ఐడెంటిఫై చేసిద్ది అడ్రస్ని అసలు డేటా అనేది నీట్ టు సెండ్ అసలు డేటా అనేది ఎలా సెండ్ ఎక్కడికి సెండ్ చేయాలి అని అని చేసి సెండర్లో మనకి ఏముంటుంది ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది దేని ది రిసీవర్ది అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏంటి అసలుకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సెండర్ అనే వాళ్ళకి తెలిసిద్ది సో అలాగే డెస్టినేషన్లోకి వెళ్ళిద్ది ఓకేనా ఆ అడ్రస్ వల్ల ఐపీ అడ్రస్ వల్ల అంటే ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ వల్ల ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డూ ద రోల్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ బై మెయిల్ సర్వీసెస్ ఇమెయిల్ సర్వీసెస్ ఇదిగోండి ఈ అప్లికేషన్ లేయర్ అనేది మెయిల్ సర్వీసెస్ ఇమెయిల్ సర్వీసెస్ అనేవి ఇస్తుంది డైరెక్ట్ డైరెక్టరీ సర్వీస్ Uh, another service is provided by the directly directory service means it acts uh, as a global information directory ante enti global mottham information anedi isthadi ee application layer anedi okay if you want to access the global information we can use the directory service uh, which provided by application layer manamu chaala global lo unna information mottham telusukovali ante manamu ee oka directory service ni use chestu manam telusukovachu so guys meeku ee video nachinattaithe సో ఇదే లాస్ట్ ఇంకా అయిపోయిన అన్ని లేయర్స్ ఈ ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్స్లో అన్ని లేయర్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో గైస్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను చూ చూడండి ఇంకా పీడిఎఫ్స్ కావాలి నేను మీకోసం లైక్ ప్రిపేర్ చేశాను కదా ఈజీ లాంగ్వేజ్లో మీకు అర్థమయ్యేటట్టు ఆ పీడిఎఫ్స్ కావాలి అన్న వాళ్ళు కొనుక్కోవచ్చు కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఇన్స్టా ఇన్స్టా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను కదా దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి అక్కడ మెసేజ్ చేయండి మీకు పెడతాను ఓకేనా ఓకేనా గైస్ ఇంకా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కావాలన్నా కానీ వాటిని ఫాలో అవ్వండి ఓకే థ్యాంక్ య